。容易传的前几六年都发生了什么大事儿，让每个人都谈及色变？都知道扎龙继位以后，经常追一位哲妃，说她因生二公主难产去世。这位哲妃名为富察朱茵，是狼化的祖姐。因为狼化起初并不受扎龙的重视。所以被富察氏安排进来，一助富察郎化故丑。那时的清音和高希月刚刚入府，红丽因为与清音有情，所以和郎化大婚的第一晚，并没有与郎化同房。第二晚，清音入府，红丽去找了清音。在这之后，高希月用出了自己能撒娇弹琴的本事，红丽也经常到他那儿去。郎化只有一些正日子才能与红丽同住，并不算上受宠。所以富察氏为了能分走红丽的宠。就安排了周英入府为格格，分走清音和高希月的宠爱。周英入府后，性格活泼跳脱，吸引了红丽的注意，并且成功怀上了红丽的第一个孩子。可这位周英虽说是为了富察氏入府，但他与郎化则是面和心不和。而他怀了第一个孩子，引起郎化的一阵嫉妒。不过郎化也查出了有身孕。几个月后，他和周英分别生下了一男一女。周英生下了红丽的长子，而郎化只生下了嫡长女。还十分虚弱，才三个月就夭折了。这时候金玉妍入府了，身负使命的她刚入府就将府里的大事小事全都了解了，所以她这时候选择依附狄福晋。她在偷偷服用篦子汤，以免自己先狄福晋一步怀上孩子，惹兰花不快。她一步一步取得了兰花的信任。就在这个时候，朱茵又有了身孕。这时兰花虽然坐不住了，但并没有要做什么。金玉妍教唆她身边的素练。用食物相克的办法给怀孕的朱茵下毒，害死了朱茵母子，并且在之后的剧情中，金玉妍将这件事诬陷给了郎化，所以直到最后郎化快去世的时候，扎龙依然以为这件事儿是郎化做的。还有海兰为何会和如意苏绿云成为好朋友呢？这也源自前帝。海兰那个时候是前帝的秀娘，一天红丽醉酒强迫了海兰，事后也没有给海兰一个名分，海兰不堪受辱，准备跳井自杀。正好被苏绿云和清音撞到，救下了海兰，所以海兰心里一直都有他们二人的救命之恩。但海兰最后对如意不计后果的付出，是因为后来如意求着红丽给海兰一个名分，所以海兰成为了红丽的格格，她也不会再像之前那样受人侮辱了。所以后来海兰就经常和如意一起，并且他们两个人成了好闺蜜。贵妃安，注意看啊，高希月的这个小动作暴露了多少事情。高希月一直以来都和如意一波的人不对付，只不过是因为他是狼化那派的人，而这个时候他却给如意回了礼。这是高希月全剧中唯一一次给如意回礼，这说明如意对于他来说其实并没有那么大的敌意。为什么这么说呢？在红丽选秀的时候，红丽当着高希月和狼化的面，将代表狄福晋的如意给了清音，并且入府后，他和狼化同属没有和红丽同过房的，所以他就自动并入了狼化的队伍。在受宠的同时以求自保，但其实他单纯可爱，从来都没有想过主动去陷害别人或者将谁害死。他之所以不喜欢如意，就是小女生一般的吃醋罢了。可他又十分容易受人挑唆。之前扎龙送了如意一个御笔轻提的匾额，其实这个匾额也不能说明什么，皇上送妃子小玩意儿什么的，是十分常见的事情。所以高希月起初并不在意。可是皇后让自己身边的素练将这副匾额说成是如意四处宣扬她与皇上的情谊，轻而易举的就拱到了高希月的火，高希月就怒气冲冲的去找皇上要匾额了。高希月去皇上那里表现了一通后，全宫上下人手一幅，都得到了恩惠。可你们仔细想想啊，这件事儿真的是高希月看不惯吗？不，其实是狼化看不惯如意得宠，所以借这件小事儿由高希月出面。就算这件事做的不对，皇上错怪的也是高希月，而不是他。还有如意在冷宫的时候，本来兰花想借用他的阿玛去世，让如意在太后办法事的时候，在冷宫烧纸钱触犯太后的忌讳而被降罪，但如意却因为救了太后，让太后欠了如意一个人情。这次兰花更坐不住了，想直接害死如意，所以让高希月去放烟花，再用高希月家里的势力胁迫阿若去点火。打算借助着这次意外让如意葬身火海，可结果如意没死，皇上依旧对她余情未了。但这件事打头的依旧是高希月，因为烟花是他要放的，而冷宫的火在皇上面前来说，就是因为烟花才引起的。就算查到是人为纵火，也是高希月教唆阿若。老话在这其中依旧是全身而退。
，所以高希月本性是善良的，对如意的恶意其实也是没有那么大的。高希月平时看到如意都是在郎化身边，所以碍于郎化也不能给如意回礼。而这次回礼恰恰就是只有他们两个人的时候。最后，高希月知道了手镯的真相后，才那么悔恨，因为自己本就是可以做一个良善之人，因为郎化才让自己做了那么多的坏事扎龙两次打如意耳光，改变了什么呢？如意传中，扎龙除了骑射展现出了十分精湛的技术，在功夫这方面和《新还珠格格》里的乾隆相比，那可真是一点都没有表现过。但他的拳脚功夫可是十分了得，不是用来踹苏丽云，就是用来踹金玉言。要不就是打如意，他打如意的那两次，每次都出现了质的变化。第一次是在如意让韩香剑喝了再也不会怀孕的药。扎龙赶过来后，什么都没说，就给了如意一巴掌。自从韩香剑入了宫，扎龙的心就从来没有在韩香剑身上移开，就连曾经最爱的如意也开始视若无物。纯贵妃去世后，扎龙喝了很多的酒，就要对韩香剑用强。韩香剑被逼得用钟表的指针划破了自己的脸。在那之后还不吃不喝，扎龙这个时候把如意叫过来，让如意去劝他的中年所爱。韩香剑最后接受了这个事实，并在扎龙赐韩香剑住进了宝月楼之后，召见了韩香剑侍寝。但太后怕出现顺治帝、董鄂妃那样的情况，就让如意去给韩香剑喝下了再也不能怀孕的药。正是因为这样，扎龙最后打了如意一巴掌。如意这时候有苦都说不出来，她不仅要面对自己不是皇上唯一的所爱，还要承受自己的爱人因为别的女人而打了自己。这次之后，如意对扎龙的心已经改变了。自那以后的如意只是中宫皇后，而不是扎龙所爱的清音。她之后的所作所为也都是以自己是皇后的出发点实施的。本宫是皇上清宫的皇后。第二次打如意就是在船上，扎龙与青楼女子在船上寻欢作乐。如意作为皇后，已经在大街上听到了不少风言风语，她也不能让皇家颜面就这样败坏。这也是她对扎龙最后的一点情分。但就是这次，她彻底看清了扎龙的真面目。扎龙的负心薄性，自私无情，如意再也不能谅解。所以扎龙打了他一巴掌之后，在扎龙面前断发，彻底断了他们二人的情分。当然啦，不只是因为这一巴掌，如意才彻底和扎龙分手。而是这些天日积月累下来，如意对扎龙的失望越积越深。这一巴掌只不过是将如意的失望一下子都爆发了出来。在这之后，他们二人就开始形同陌路，懒音续果了。高希月的宫里。竟然有地暖啊！古代冬天取暖都有什么神器呢？《如懿传》的高希月是十分怕冷的人，无时无刻都得裹着一层貂皮大衣。但你们知道他的房间里有多少取暖神器吗？你们有没有发现高希月的这个书桌和别人的大不一样呢？竟然摆在了一个小台子上，其他人的书桌就是直接放在地上的，他的这个小台子啊，上面也全是镂空的小孔。其实这就是高希月的地暖。这个小台子中间有几个小抽屉，里面有几个火盆，它是用来放碳的。碳产生的暖气从小孔上反上来，脚包括身体都是暖和的。还有他经常坐的那个地方也是这样，下面有个炭火的抽屉，上面还有一个网，用来放上驱寒的中草药。扎龙也有一个这样的暖脚神器，就在他老年的时候，脚下就踩着两个火炉用来取暖，还有人们经常用的小手炉，也就是古代的暖手宝。就像知否里面，他们手里拿的汤婆子是一个铜制的扁扁的圆壶，上面呢有一个螺口的小盖子，将这个壶里灌上热水，外面再包一个绒布，精致又暖和。平常出门可以拿在手里，晚上睡觉也可以放在被子里面。还有一种手炉是里面放炭火的，上面的盖子是镂空的，很多人外出的时候手里面都会拿一个。其实，在很早的时候就已经有火炕了。古人在建造房屋的时候，将墙壁中间建成空心的。直通地下，然后通到这个房间的外面，有一个小坑是用来生火的。这样烧上火之后，火苗经过通道，经过不断的烘烤，墙壁不仅是暖的，整个房间都是暖的。有的也会通过在自己经常坐的地方，原理就和火坑一样的。所以我们就经常在紫禁城里有看到什么东暖阁、西暖阁，就是这样的配置。当然了，也不是所有房间都会这么做，所以就要在房间里面放上几个火盆，用来取暖。可能有的时候炭火的味道有些不好闻，就会在炭火里放一些香料，这样不仅起到了取暖的作用，还起到了熏香的作用。古代还有用花椒来取暖的，在东汉时期，人们将花椒混合着搅在一起，涂在墙上，形成了一种特殊的保温层。达到保温的作用，皇后的寝宫就被称为椒房殿。
，寓意着花椒多子，子嗣绵延的意思。你们还知道哪些取暖的方式呢？评论区告诉我哟。《如懿传》里的火炉里有什么呢？竟然还有香香糯糯的烤栗子。你们有仔细看过《如懿传》里的火炉吗？它里面放的可不仅仅是炭，他们还对这个温暖的火炉物尽其用。白蕊姬怀孕的时候，老化跟金玉妍和高希月坐在一起聊天。高希月那个时候手上摆弄东西，无意间说出了白蕊姬怀得登基后的第一胎不像是有福气的样子。这时候金玉妍说了一句：“皇后娘娘辛苦了。”高希月才感觉到自己说错了话。那个时候高希月手里摆弄的就是栗子，他一颗一颗将栗子浇到火炉边。如意的延禧宫也经常用火炉烤栗子吃。那个时候啊，海兰给如意做了一个绣着绿梅的护手袋。那个时候，阿若就在那里，用火筷子拨弄着火炉边缘的烤栗子，栗子烤的外壳都爆开了，仿佛整个暖阁都是烤栗子香甜的味道。除了这些，在《如懿传》里，反派们几乎没有多少生活的场景，反倒像如懿、海兰他们这些生活化的烟火气就很多。就像海兰，她是前体的秀女出身，十分精通秀技。她平常的生活场景就是绣绣花。在如懿生日那天，扎龙不想出延禧宫里。去海兰房间的时候，海兰就在绣花，以及之后永琪长大后去找海兰请安，海兰也是在宫里绣花。如意会坐在自己宫门口，一边晒太阳，一边摘艾草叶，摘完还要索性去给海兰拿过去。如意和海兰会一起为永皇准备薄荷叶，因为天气炎热，用了薄荷叶洗澡会凉爽一些。妃子们也是经常聚在一起喝下午茶，桌子上摆上一些水果点心，娘娘们围坐在一起喝茶聊八卦，如意和易欢也会在一起插花。如意会亲自挑选杭白菊给凌云彻做枕头，这里面不知娘娘们的生活，当然还有皇上的生活。皇上的日常生活一定不止批奏折一项，就像扎龙就会看看自己的古董瓶子，以及摆弄摆弄西洋进贡来的钟表。太后呢，就是逗逗鹦鹉，以及上上皇上孝敬的菊花，又或者和阿哥们待在一起享受儿孙福。我们在这中间看见了生活中的紫禁城。并不是只有宫斗，还有每个人享受自己人生的过程。下着雪真安静啊！一下雪就想起的古装名场面，哪个在你的心里占第一呢？第一个《如懿传》，怕冷的高希月已经到了油尽灯枯的时候，她走到了自己挂满风铃的架子下，温柔地抚摸着院子里的孔雀。漫天大雪飘落下来，她孤独地倒在了雪地里。如懿因为凌云彻的事情和皇上的关系恶化。从养心殿出来后，漫天大雪，如意的心也开始冰冷起来。红梅与白雪交相辉映，凄凉又唯美。第二个，《甄嬛传》。愿逆风如解意，容易莫摧残。这是《甄嬛传》的名场面之一。除夕夜里，甄嬛和自己宫里的人张罗着捡一些窗花，点缀一下屋子。小允则捡了一个甄嬛活灵活现。景熙还说将小象挂在树枝上。起伏很容易应验，也就是这次白雪红梅的相遇，开始了三个人的感情。第三个《延禧攻略》，魏璎珞在紫禁城的第一场的冬雪，三步一扣，走完了十二个时辰，选择了如此处罚，也不愿意否认对傅恒的真心。两次在大雪中与傅恒相遇，这里的美是他对傅恒的情。第四个步步惊心，音乐一响，是谁的 DNA 动了呢？若曦看着满天的飞雪，举起手来接住飘下来的雪花，一袭红衣，走在漫天飞雪中，若有所思。与温润如玉的八爷相遇，牵着手在雪中缓缓前行，一丝若有若无的情愫在两人之间慢慢展开。这也是天公作美，是紫禁城中最真实的雪景。还有四爷幻想中，若曦一身红衣，手持一束红梅，在雪中起舞，不仅跳进了四爷的心里。也跳进了观众的心里。第五个《羽衣明妃传》，霍建华与刘诗诗雪中共舞这一段，也深深地印在了我们心中。满天飞雪，用树枝舞剑的少年，笑靥如花的少女，递树枝的时候，头上的绒毛都充满了雪天的氛围感。俊男美女这个画面惊艳了我好久。第六个《周生如故》，十一的一身红衣在漫天飞雪中从城墙上一跃而下，这简直就是碧意美学的天花板呐、啊！十一一步一步走向城楼，卸下自己的钗环。回想起第一次看见周生辰，也是在城墙上。现如今，他爱的周生辰去世了，他穿着嫁衣殉情了。冬季是寒冷的，但雪花永远是温柔的，它包含了一切美好的东西，也让人无数次的回味儿。